مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله مولاي صلي وسلم دائما ذكر روایت میں آتا جب سحری کا وقت ہوتا ہے شہد اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر رہے ہیں وہ رحمتوں کے بٹنے کے لمحے دعاوں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں انوار اترتے ہیں ان لمحوں میں رزق بٹتا ہے ان لمحوں میں تو وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی تو خیر وہ خود وضو کرنے چلا جاتا ہے لیکن اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ یہ بھی کبھی اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو کیسا اچھا لگے یہ سچی محبت کی علامہ ہے خیر اسے خیال آتا ہے اور وہ پانی کا چلو ساتھ لیا آتا ہے اور اپنی بیوی کے چیرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مسلح پچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے بیوی اٹھتی ہے دیکھتی ہے میرا شوہر نماز نماز اسے بھی خیال آتا ہے اٹھتی ہے جلدی سے وضو کرتی ہے مسلح پچھا کے شوہر کے قریب نماز پڑھنے لگ جاتا ہے ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے ایک طرف بیوی نماز پڑھ رہا ہے سہری کے لمحے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں انوار و رحمتوں کی برکہ برس رہی ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ریا کا شائبہ ہی نہیں دروازے مکفل ہیں اور کبھی سجدے میں بیوی ہے کبھی سجدے میں شوہر ہے کبھی وہ قیام میں ہے اور یہ رکو میں ہے کبھی یہ رکو میں ہے وہ قادے میں ہے دونوں سہری کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریزہ میاں بیوی حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں اور اگر ان کو پتا چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ ہوتا ہے پنج گانا نماز کا شیار بنا لو زندگی میں کبھی قضا نہ ہونے پائے اور اگر اللہ نصیب کرے تو سہری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو دیکھنا زندگی کس طرح ٹینشن پری ہوتی آج ہر بندہ کہتا ہے مشکلیں او میاں جس وقت مشکلیں ٹلتی ہیں جس وقت مسئیبتیں زائل ہوتی ہیں وہ لمحے تو سو کے گزار رہا ہوتا ہے صبح اٹھ کے نمازی بھی ٹکنے مار کے جلدی جلدی صبح کا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے نکم میں لوگ لیکن صاحب نہیں وہ وقت تھوڑا سا دیجئے اس وقت میں بیٹھئے اور اللہ کی حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج بنائیے میراج النبی کا جو خاص توفہ ہے خاص توفہ ہے وہ نماز ہے جو حضور لے کر آئے اور پھر بارگاہ قدس میں جب حضور حاضر ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا تھا ستر ہزار اسرار تھے ستر ہزار رموز ستر ہزار حکایات اور بہت کچھ دیا سب کچھ دینے کے بعد کہا محبوب یہ تو میں نے خود دیا اب تو بتا میں تجھے کس چیز سے نواز ہوا تیری اپنی بھی کوئی چاہت ہو تو محبوب نے جو جواب دیا وہ سنی ہے ہم ہوتے نہ جانے ہمیں کوئی اختیار دیا جائے تو کیا مانگ لے کوئی دولت مانگے کوئی سروت مانگے کوئی شہرت مانگے لیکن ذرا دیکھئے انتخاب دیکھئے حضور کا اور پھر آشش کیجئے حضور کے انتخاب پہ کہا کہ محبوب آپ کی چھولی میں کیا ڈالا جائے کیا دیا جائے تو محبوب نے کیا کہا بے نسبتی علی کا بالعبودیا اے اللہ ساری زندگی میں یہ کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے مجھے عبد کہہ کے پوکار دے میں نے سجدوں میں کہا تو میرا رب ہے میں نے قیام میں کہا تو میرا رب ہے میں نے طائف کے بازاروں میں مکہ کی گلیوں میں کہا تو میرا رب ہے میں سین حرم میں کہا تو میرا رب ہے میرے بدن پہ اوجریاں ڈالی جاتی رہی میں نے کہا سبحان ربی اللہ اللہ میں نے تجھے پکارا اور پتھر برس رہے تھے میں نے کہا تو میرا رب ہے میں نے تجھے ہر موقع پہ اپنا رب کہہ کے پکارا آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ زی اسرا بے عبد ہی تو عبد کہہ کے پکارا اور عبدیت کا عملی اظہار نماز سے ہوتا ہے نماز میں جو سرور ہے نماز میں جو لطف ہے اور بندگی کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ولایت میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے جو ولی کو نصیب ہو جاتا ہے وہ مقام بندگی نصیب ہوتا ہے وہ عبودیت کا مقام ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے تو یہ بندے کے لیے میراج ہے اسی لیے کہا گیا صلاة و میراج المومنین نماز مومن کی میراج ہے 
حضور تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن بندہ اس میں راج کا حصہ لینا چاہے اور اس کی برکتیں سمیٹنا چاہے تو پیشانی سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے حضور بندگی پیش کرے اللہ ہم سب کو اپنے حضور عجز و نیاز کے سجدے نصیب فرمائے